Esmu pirmais parampiecis ar lielākām trijām parampiskām godaugām, zelta godaugām no savām visām parampiskām spēlēm. Un mana misija ir palīdzēt citiem un rast iespēju, lai nākotnē pārējiem būtu sakārtot labāka vide. Un lielāks prieks ir, ka šis kuģis pamazām ir sācis iekustēties 2, 3, 4 gadu laikā. Viss notiekās uz labāko pusi. Bet man, cik skarbi ir vai nav skarbi, man vajadzēja trīs šempionu titulus izcīnīt četrās parāmiskās spēlēs, lai es kā atlētis tiktu novērtēts pilnvērtīgi kā olimpieši. Tagad es jūtos pilnvērtīgs atlētis, Varbūt nebūtu nozīmes tām naudas balvām, bet ja ir atlēts parompiets, tad arī ja atlēts ir olimpiets, un arī viņam ir vajadzības trenēties, dzīvot un visu pārējo. Mana misija – pierādīt, ka sports ratiņkrēslā arī ir iespējams un pilnvērtīgi var trenēties un būt un pārstāvēt Latviju parāmskās spēlēs. Gribētu atgriezties uzreiz 13 gadu apakaļ – Sidnēja, pirmās parāmskās spēles – Septiņi gadi pēc traumas. Septiņi gadi pēc traumas. Parāmas kā spēles. Es aizbraucu un es ieraudzīju šos grandiozos ēkas, būves, un es sapratu. Iekšā man kaut kas nodarbēja, un es teicu, tas ir mans, tā ir mana nākotne, tā ir karjera uz profesionālo sportu. Izjūts tieši Sidnijā, kāds tās bija, ka es tur atrados, Tā bija cita pasaule, tā bija emocijas pārpilnība. Un es skatījos un brīnījos, kā cilvēki dzīvo, pārvietojās, kā cilvēki ar savām grūtībām pārvar un ir tur un pārstāv savu valsti. Kas ir sports priekš manī? Sports ir sevis apliecinājums, pierādījums, ka ne tikai... Vesels cilvēks var sportot, bet cilvēks arī ar inultāti ir spējīgs panākt lielus panākumus un būt noderīgs. Daudz jautā, kur aigar tu ņem enerģiju priekš sportošanas? Kur ir tavs rūdījums? Daudzreiz es teicu, ka mans rūdījums varētu būt nācis no tās vidas, kur es saudzis. Es augu laukos un viss tam lauki, vide, zemes ceļi, grūtības pārvarēt to visu pēc traumas, ka es biju ratiņkrēslā, tur deva to rūdījumu. Man vajadzēja aizbraukt ratiņkrēslā ziemā pēc malkas, lai es varētu sevi sasildīt un būt cilts telpas. Man vajadzēja sniegu notīrīt, lai es tiktu līdz vienām vietai, līdz otrai vietai, kur pēc būtības tas viss... Tur radās tas sīkstums, gribaspēks pierādīt sevi, ko es arī tagad izpaužos. Bet varbūt mazlietiņi apakaļ tas nebija scenārijā. Pateikšu, man iemācīja darba mīlestību un cieņa pret darbu. Tā ir mana mamma. Paldies viņai. Es ļoti vēlētos mainīt stagnātisko domāšanu, jo cilvēks domā, ja tu esi savādāks, tad tu... Nē, es pilnvērtīgs tajā dzīvē, bet es viņam varētu acīs varbūt tieši pateikt, jā, viņš ir savādāks. Tā kā daudzreiz smejos, nu, es esmu sēdošu suņa augumā, jā, nu, metru zemāks pa visiem, jā, bet nu tās melnais humoriņš. Bet, nā, jā, būtība, kā tu pārvietojos, kāds tu esi, blonds, melns, ratiņos vai protēzi vai cilvēks neredzīga, bet galvenais ir tava domāšana, tava galva, ja cilvēkiem ir galva ar ko domāt, tad viņš daudz ko var pārvietot. Panākt. Un ar savu piemēru es gribu parādīt cilvēciem, ka būtība jau nemainās no viņa pārvietošanas iespēja. Viss ir viņa galvā. Bet ziniet, dzīve fantastiska lieta. Viņa cilvēka pārsteidz negaidot. Tev ir bijuši sapņi, tev ir bijis redzējums nākotnē dzīvē. Bet te pēkšņi var dzīvi mainīties 360 grādos un to arī nokļūt ratiņkrēslā un tavi visi 18 gadi dzīves sapņi 
apgriežās ar kājām gaisā un tev jāsāk domāt pavisam savādāk. Un tas varēs apliecina, ka cilvēks, ja ļoti, ļoti domā uz priekšu, tad reizēm nesanāk. Vajag darīt to uz šo brīdi un nu, mazliet viņu padomāt. Jā, vajag tā. Ai, bērnībā es sapņoju, sapņoju iegūt profesiju, kas tajos laikos man ļoti patika, ka es gribēju kļūt mekanizātors, jo es augu tādā vidē, es biju mazs puika, sēdēju lauka malā, un tā varētu teikt, traktoris skoļa brauc ar traktoru, un es biju laimīgs, ka es tik tajā traktorā iekšā un pabraucu ar to traktoru. Pagāju 3-4 stundas, man uztraucās, kur ir, es atbraucu melnu muti mājās, es teicu, jā, es gribu būt pa traktoristu un, un, un būt mehanizators un veidot savu saimniecību un dot citiem darbu un pats aktīvi tajās strādāties. Bet, kā jūs iepriekš minēju, dzīve man pieķēra pie izspēlē sliktu joku. Varbūt arī tā vajadzēja, lai es tagad šeit būtu un stāstītu jums to pa savu dzīvi. Tad, kad man bija 18 gada, pilns brieduma gados, puika ar saviem mērķiem, ar savām iegribām, bija laiks, kārsts vasara 3. jūnijas 1992. gads, gribējās nu, traki peldēties, nieskrēja ūdenī un guvu traumu, kakls kriemeļu magu un mana dzīve, pagriezās atkal par visiem 360 grādiem, un es tiku, nu, negribēju minēt, es jau pojām cilvēkam cerību mirs pēdējā. Un kļuvu ratiņkrēslā, nu jau ratiņkrēslā es pārvietojos, vā, vā, 21 gadu laikam man nešaubos. Un man vajadzēja sākt dzīvot no jauna un visu saprast mazliet viņu savādāk. Pirmie mēneši es vispār biju guļošs uz gulds. Paldies manai mammai, viņa palīdzēja man tikt arī no depresijas ārā. Palīdzēja masēt, vingrot un teica, Aigar, tavs darbs tagad ir 5-6 stundas dienā vingrot. Ņemties ar sevīm, ko tu izdarīsi sevīm, tas būs tev, tavs, un tev nekad dzīvē neatņems. Bet es uzzināju, mamma man pateica pārs jaukus vārdus, to, ko dakteri viņai pateica skarbu patiesību. Pēc traumas teica, jūs zināt, dod 90%, ka varētu būt, kad aigars neizdzīvos. Bet liktenis, spīts, lūdzu, es esmu. O, mazliet viņa emocijas. Bet, protams, kamēr es atrados mājās, kaimiņi, kaimiņi baumoja, kaimiņi runāja, nu redziet, aigars ir galīgi guļoši, viņo karotīdu baro, un viņš, nu, galīgs ir dārzenes un viss pārējs, un tā un šitā, un gandrīz jau es biju, tā kā dakteri man norakstījuši jau tajā aizsaulītē aizgājis pie, cit, pie citiem labumiem. Ei, bet pats labākais bija, kad es dabūju ratiņkrēslu, un ar mocībām, mocībām un gribaspēku izbraut sārā, tas bija vasaras laiks. Es satiku kaimenieti, viņa atskrēja pie manīm un teica, Aigar, tu esi dzīves, tu kusties, malats, pēdiņās. Viņa apķēra man un teica, ak, tu nabadziņš, kā tev grūti, ārpats, kā man tevi žēl. Es uz viņu tā apskatījos, es saku, mīļais cilvēks, varbūt labāk pienākt pie manīm, uzsit pa plecu un teikt, malats, super, ka tu esi te un esi dzīves un vesels un smaidīgs. Šāds baumas un tenkas žēlošana man reizēm atņēma spēku cīnīties un dzīvot. Bet sanāca tā, ka dzīvē jaunībā bija ļoti liels fans Arnoldam Švartnēgaram, kurš ir tagad populārs aktiers un, 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 un kino zvaigzda un, un vēl tur gubernators un viss kas. Es, man tam netīšām ienāca viņa grāmatiņa rokās un, un 
O, jā, ienāca grāmatiņa, un viņš lasīja viņa dzīves tās, ka viņam arī dzīvē ļoti slimīgs bijis, un trā, un, un, un Nikolīts, un maziņš, tieviņš, un viņš bija no savas dzīves sarakstījis tad patīkam grāmatu, kā katru muskuļu grupu var trenēt, ko nu tajā brīdī tu var izdarīt. Nu, un tad es ļoti man patika un lasīt tāds patīkamas tēmas, tāds patīkamas vingrojumas, izdomāju, ka es noticēju viņam, noticēju saviem spēkiem un sanāca tik tā, ka es jau biju pa gadu uztrenējies tik tā, ka es ar savām rokām varēju saņemt Pepsi Cola bunžiņu un pacelt. Un es teicu, es to izdarīju. Šajā dzīves posmā, kamēr sīnījos ar sevīm, pārvarēja grūtības, pārējie jaunieši balējās, gājas randiņiem, meklēja dzīves sapliecinājumu un visu pārējo savu karjeru darī. Man šajā dzīves posmē bija pusaudz, kam tam viss aptrūk. Man bija jāmācās no jauna saģērbties, no jauna kurps uzvilkt, no jauna iekāpt ratos, no jauna pakustēties nedaudz uz priekšu. Tas man ļoti grūti sagādāja grūtības vienu gadu, divus gadus. Bet, kā jau teiciens, ja ļoti, ļoti grib, tad visu var panākt dzīvē. Un šim panākumam es noticēju ar Arnoldam, ar mammai, kura es varu pateikt tagad paldies. Viņa skatās no mākoņa malas un palīdz man pie visa. Paldies viņai! Pirmie mēneši, kad es varēju reāli iziet sabiedrībā, nu, tas bija gandrīz pēc gadiņa, tad, kad man bija nepiemērēt ratiņkrēslis, kurš ļoti grūti ripoja, nu, kā jau 90. gados par to ļoti maz domāja. Sabiedrībā izejot cilvēku man pavadīja no acu skatiena, no viena punktu uz otru punktu es jutos, tā kā baltais virbūs viņu sabiedrībā. Bet tad es atklāju tikai tad, ka pirms 18, ka pirms tās traumas man bija daudz draugu. Un pēc traumas man palika pāris draugi, ar kuriem es vēl esmu kopā un eju un pierādu sevi. Bet tas nekas. Es eju bet man nāk vēl viena manta līdz, tas ir mans ratiņkrēslis. Kāpēc vieglāk ir iziet sabiedrībā, kur līdzvērtīgi cilvēki, kā es ratiņkrēslos, un, un nokļūt tādā sabiedrībā, jo tas ir ļoti interesanti. Ja tu gūsti traumu, tagad mūsu laikos ir pieejami interneti, visādas mēdīja, tad neko nezināja. Tad ir pieredze, informācija, var dalīties, kas, kur notiekās un kā tu arī palīdzēt no citu cilvēku stāstiem. Un tur es arī ieguvu informāciju par pirmām sporta gaitām, un tas man palīdzēja sākt piepildīt sevi un braukt un piedalīties sporta spēlēs. Bet, lai, lai es tam notiktu, protams, vajadzēja trenēties. Visi treniņi pirmie gadi notika laukos, savā izveidotā lauku placītī, kur es trenējos ar savu sataisītu sporta krēslu, kur es speciāli sēžu un grūžu lodi un disku metu. Un tas notiekās ap četrām, piecām stundām, jo tā inventāra nebija daudz viena loda, viens disks. Un tad par reizēm man bija tāds jautras suns sanāca, un es iz, iz, izmetu to disku, tas suns jau grib spēlēties. Viņš paņem tos disku, paņem un aiznes, ienes krūmos un lielā zālē. Nu, un tad man treniņš ir, rupi sakot, sačakarēts, jā. <laughs> Bet, nu, nekā. Bet es atkal saņēmu spēku, gāju un cīnījos un, 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 un pierādīju to, ka ar grūtībām to pliels. Divi piemēri, par ko sēļas pretīm olimpiādei bija, kāpēc to gribēju. Man vienmēr dzīvē patic izaicināja un pierādīt sevi, ja es esmu apņēmies, tad es gribu. Un es varu nepavelti, ja tāds saukums es esmu, es varu. Un, protams, bija mērķis izpildīt normatīvas kritērijas, lai es tiktu uz pirmām paralimpiskām spēlēm, un tas man arī izdevās, un tad es nokļūs pirmām paralimpiskām spēlēm. Ai, pa visam aizmirs pateikt, ja dzīve nebūtu risinājusies bez negaidītiem pavērsieniem, un iespējams būtu realizējis savu sapni, 
man arī būtu 40 gadi. Es būtu gan jau ka labs mehanizators, sava aroda pratēis. Un savs biznes, ģimene, bērni un vēl kaut kas tur līdz, kas nāk. Bet tagad es esmu Latvijā vienīgais titulētākais param 53. paramiskām zelta godalgām un diviem pilniem medaļu komplektiem un vēl viena medaļa man ir rezervē. Un dažādiem čempionu tituliem un valsts abalojumiem. Nobeigums. Iespējams, ka tieši šī ir tā mācība, ko man vajadzēja paņemt no dzīves iemācīties to neatlaidību gribas spēku un dot cerību ar mani valstī lepoties. Un es darīšu visu, lai turpmāk nestu vārdu Latvijas vārdu pasaulē un citiem dot iespēju paskatīties uz savu dzīvi mazliet savādāk un vienreizē iespēju, ko neizmantot, ir grēks. Paldies!